sosok merah darah tergantung di atas langit, aura yang dipancarkannya cukup lata jam, lantas dia mengalihkan pandangan mata merahnya ke arah bawah sembari berkata, Aku bertanya-tanya, bagaimana kau bisa mempunyai nyali untuk menyerahkan dirimu ke tempat ini, namun tampaknya kau membawa bala bantuan, tetapi jika hanya kekuatan ranah dosom bintang 2, sepertinya belum memenuhi kualifikasi apapun dan tidak layak sama sekali untuk menjadi tandingan raja ini. Ocehan tersebut membuat Shuishan tersenyum dan membalas, aku datang ke tempatmu dengan tujuan untuk mengambil sesuatu darimu. Kelajengkin racun berkata, oh... Tentu saja, tidak masalah. Selama kau ingin tinggal untuk menjadi wanitaku, maka jangankan satu hal, bahkan aku pun bisa memberimu hal yang lebih dari itu. Shuishan mengatakan, kalau begitu, serahkan inti binatang sihirmu padaku. Senyum sinis terpancar di wajah kala jengkin racun dia menjilat bibirnya sembari membalas, bahwa tampaknya kalian datang ke sini tidak memiliki niat yang baik. Jika kata-kata itu diucapkan oleh orang lain, maka dia sudah pasti berubah menjadi tumpukan mayat dalam sekejap mata. Namun raja ini sangat terpesona denganmu, karena itulah pelanggaran yang kau ucapkan bisa terbayarkan dengan mengambil nyawa lelaki yang berada di sampingmu. Setelah mengatakan itu tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata dan langsung muncul tepat di depan Shoyan Melancarkan serangan kelima jari tangannya yang begitu tajam Sehingga membuat Shoyan dengan cepat menarik langkah kakinya menggunakan gerakan 3000 petir Ruang kosong hampas ketika menghilang Dan apa yang diserangnya ternyata hanyalah sebuah bayangan sisa Keterkejutan terlintas di wajah kala jengkin racun langit, dia akhirnya paham bahwa tampaknya dirinya terlalu meremehkan bocah sepertinya. Saat serangan keduanya dilancarkan menggunakan ekor kala jengking, pilar doki ungu juga melesat dengan cepat dari arah belakang, namun tampaknya hal itu hanya membuat si kala jengking alias si mohe ini tertawa kecil, dikarenakan serangan semacam itu tidak akan pernah membuatnya terluka bahkan terkores pun. Namun sebab akibat dikarenakan Shuishan ikut campur untuk memburunya, tatapan amarahnya mulai terlintas dalam pandangan matanya, dia menegaskan tidak peduli dari mana asalmu, namun karena kau telah datang, maka tinggallah untuk selamanya. Setelah mengatakan itu, suara gemuruh kemudian terdengar dari atas langit, gelombang pekikan menusuk langsung menabrak tanah, gas beracun memenuhi udara, bertahan di atas garis hitam tersebut yang menimbulkan awan kabut racun. Kekuatan yang dilepaskannya kali ini membuat Shuishan menyuruh agar Shoyan tetap berhati-hati, dikarenakan apa yang dikeluarkannya kali ini merupakan pelepasan binatang beracun yang terkumpul dalam satu tempat yang berasal dari aliran dewa jatuh. Mohe lantas menegaskan, aku adalah penguasa di tempat ini, karenanya sejak kalian datang, maka hidup dan matimu sudah kutentukan. Shoyan mengalihkan pandangannya menatap lautan monster beracun yang mengepung mereka dari segala arah, karenanya dia segera mengeluarkan boneka iblis bumi untuk membantu. Boneka wayang langit akan bekerja sama dengan Tian Huo Sunsi untuk menghadapi segala jengking, sedangkan Shoyan bersama dengan Shuishan akan menangani para monster beracun yang mengepung mereka dari segala arah. Tian Huo meluapkan amarah kecilnya terhadap Shoyan lagi enak-enakan tidur, malah disuruh untuk ikut war. Anjir! Bahkan dia tidak meremehkan sosok merah darah yang berada di hadapannya, kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fetian. Mendengarkan itu, Shoyan tersenyum miring sembari berkata, Aku tidak mempunyai pilihan, esensi darah serta inti binatang sihir dari peringkat ketujuh sangat kubutuhkan. Selain untuk membantu Shuishan, hal itu juga bisa digunakan untuk membantumu memurnikan tubuh fisik di masa mendatang. Tian Huo tanpa daya hanya bisa menggelengkan kepala, dia benar-benar tidak menyangka Shoyan mempunyai satu seribu alasan agar dirinya ikut bertarung. Tetapi kali ini cukup rumit, karenanya boneka iblis bumi akan ikut membantu. Melihat kemunculan sosok jiwa spiritual yang ada di hadapannya, si kalajengkin racun langit malah berkata, Orang tua, kau terlalu arogan, mengucapkan kata-kata yang begitu besar di hadapanku, Raja ini adalah anggota suku dari naga kelajengking. Tidakkah kau takut untuk menyentuhku? Setelah mengatakan satu kalimat yang singkat itu, Shoyan mengerutkan alisnya. Tidak disangka binatang sihir yang dihadapinya kali ini memiliki sebuah suku secara samar. Dia tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah sebuah fakta. Suku naga kelajengking memiliki reputasi yang paling kuat di dunia binatang sihir. Kekuatan mereka juga merupakan hal yang paling mendominasi selain dari keturunan naga void kuno dan phoenix kuno. 
Shoyan berteriak ke arah Tianhua untuk segera menyelesaikannya, namun ekspresi liar terlintas di wajah kelejengkin racun, amarah membunuh melonjak dalam pandangan matanya, sembari berkata, Karena kalian semua mencari kematian, maka aku akan segera mengabulkan keinginanmu, wahai para semut kecil. Tianhua tertawa berkata, Katamu semut, jika aku tidak kehilangan tubuh fisikku, maka sangat mudah bagiku untuk mengambil esensi darah milikmu. Si Mohe tersenyum acu tak acu dia bukanlah sosok binatang sihir yang bodoh Tidaklah mungkin baginya juga untuk melawan Tian Huo dan juga boneka wayang langit sendirian Karenanya dia memanggil dua bawahan terkuat yang berasal dari suku yang sama untuk membantunya Melihat itu, Shui Xian lantas berkata kepada Shoyan, serahkan keduanya padaku Shoyan mengatakan, apakah akan baik-baik saja? Shoishan menjawab, keduanya baru saja mencapai ranah dosong bintang 4, seharusnya tidaklah terlalu sulit untuk menghadapinya. Di sisi lain, ada banyak binatang buas beracun yang mengepung kita, dan jika kau tidak fokus dalam bertarung, maka kita akan segera dikalahkan. Setelah mengatakan itu keluarlah kedua sosok yang dilepaskan oleh kalajengking racun sebelumnya, mereka memegang palu besar di tangan masing-masing sembari menegaskan, Keluarlah dari tempat ini, jika tidak kalian semua akan mati. Pertarungan akhirnya dimulai suara bentrokan membawa tekanan gelombang tanah, bahkan keduanya tidak ragu-ragu untuk menghabisi Shui Shang, meskipun dia adalah seorang perempuan, tapi mereka tidak akan pernah menahan diri untuk bertarung. Pilar doki besar kuat ditembakkan bertabrakan dengan palu logam Shushan berhasil memaksa mundur Gan Huo dalam satu pertukaran serangan. Sementara di lokasi Shoyan, dia segera mengeluarkan esensi jantung api surgawi membentuk melingkar dan melepaskannya menyebar tepat di arah kerumunan binatang beracun yang sedang berkerumun dalam jumlah yang banyak. Suara raungan sedih terdengar, mereka berteriak histeris kesakitan dan sekejap berubah menjadi tumpukan abu. Namun jumlah lautan monster beracun yang dikendalikan oleh Mohe tampaknya terus bermunculan Meskipun yang lain berhasil dihabisi membuat ekspresinya sedikit berubah Tetapi tidak menurunkan niat bertarungnya sama sekali Sebuah gabungan Grand Lotus dikeluarkan Nyala api hijau digabungkan ke dalam lima perubahan cincin api Membentuk serigala api raksasa Dan dilepaskan melompat melintasi langit memancarkan suhu tinggi sehingga Untuk yang kedua kalinya Para binatang racun yang terus bermunculan kembali dibakar tanpa menyisakan tanda-tanda kehidupan. Lautan pembantaian itu membuat Mohe cukup kaget, tidak disangka bocah dosom bintang dua sepertinya memiliki sebuah api surgawi yang mengerikan. Saat mengalihkan pandangannya, Tianhu berhasil melancarkan serangan keras tepat ke arah tubuhnya sampai membuatnya memuntahkan darah. Setelah menerima pukulan dikarenakan dia lengah, Kala jengkin racun meraung dengan amarah, ini adalah kali pertama dia dipojokkan di kandangnya sendiri. Karenanya hari ini tidak ada yang akan bisa lolos untuk lari dari tangannya. Tidak pikir panjang, Mohe segera merilis sebuah teknik yang bernama menelan langit dan dalam sepersekian detik tubuhnya langsung membengkak wajahnya juga berubah mengikuti ukuran tubuhnya langsung berevolusi menjadi binatang buah seutuhnya berukuran seribu kaki. Tetapi sayang, meskipun berhasil mengubah penampilan tubuhnya, boneka iblis bumi tidak gentar untuk melancarkan serangan tinju peraknya. Pandangan kala jengkin racun semakin suram dia menghardik amarah mengatakan, Bajingan, raja ini akan mencabik-cabik kalian semua menjadi ribuan keping. Setelah mengatakan itu dia melebarkan mulutnya mengeluarkan energi padat warna darah dalam waktu sesingkat mungkin, bahkan udara pun ikut terkikis terkorosi dengan kekuatannya. Sebuah energi tekanan menakutkan yang dikeluarkannya bahkan sekelas Tian Huo sendiri pun segera berteriak ke arah rekan-rekannya untuk berhati-hati. Pilar cahaya merah yang dikeluarkannya kali ini tidaklah sesederhana dari apa yang kita lihat. Bahkan si kala jengkin racun sendiri pun sangat kesulitan untuk mengendalikan titik serangannya tepat ke arah mana. Dia langsung saja melepaskannya sehingga dengan cepat Tian Huo meminta Shoyan agar melepaskan perintah kepada boneka iblis buminya untuk memukul tepat di bagian kepala, sedangkan aku akan segera menjebaknya. Shoyan segera mengerti dengan apa yang harus dilakukan. Tian Huo melambaikan tangannya membentuk jarin raksasa terbentuk dari kekuatan spiritual untuk menjebak tubuh besar dari kala jengking racun. Nah, jaring spiritual itu mampu menahan jiwa seseorang. 
Dan benar berhasil, pengekangan yang kuat tiba-tiba melilit bagian tubuhnya bahkan untuk bergerak pun kala jengkin racun tampaknya sangat-sangat kesulitan. Disusul dengan serangan mengejutkan dari atas, boneka iblis melancarkan tinju perak berkekuatan penuh. Kombinasi dua serangan akhirnya berhasil membuat si kala jengki merasakan gelombang rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Bagaikan sebuah hewan kecil yang terperangkap, Mohe terus mengeluarkan gelombang racun korosif dan kabut darah tebal sebagai bentuk pertahanan, perjuangan untuk melepaskan diri. Melihat itu, pandangan Shoyan menjadi tenggelam, tampaknya ada sesuatu yang aneh. Bahkan dia dengan cepat kembali memerintahkan boneka iblis buminya untuk melancarkan pukulan demi pukulan agar mencoba menghentikan seluruh perjuangannya. Setelah dihantam bertubi-tubi bahkan tubuhnya yang tangguh pun tidak lagi mampu bertahan Membuat naga kala jengkin racun langit mengeluarkan kalimat ancaman bahwa Aku Mohe akan menggunakan seluruh garis keturunan dari sukuku Dan bersumpah bahwa kau tidak akan bisa kabur kemanapun selama sisa hidupmu Kalimat terakhir itulah yang menjadi penutup penghujung hayatnya Sampai boneka iblis bumi mengumpulkan semua kekuatan daya hancur ke dalam satu tinjunya dan menghantamnya sekali lagi Pukulan menakutkan itu pada akhirnya mampu menghabisi kala jengkin naga racun langit begitu pun dengan lautan binatang beracun yang mendengarkan perintahnya perlahan mundur dengan ketakutan. Singkatnya setelah berhasil menghabisi pemimpin mereka, dua ahli doso yang bertarung dengan Shuishan menoleh sembari melihat mayat dingin besar tak bergerak sedikit pun di tanah terbuka, tubuhnya menjadi kaku. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa reputasi dari sang raja binatang sihir di aliran dewa jatuh malah diprovokasi dan dihabisi oleh seorang manusia. Mereka lantas berkata, kau berani membunuh pemimpin kami, maka suku naga kala jengkin tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Namun sayang meskipun salah satu dari mereka masih mencoba bertahan untuk bertarung dan mempertaruhkan nyawa Tapi salah satu kawan mereka lebih memilih untuk kabur Hanya orang bodoh yang ingin menghadapi empat ahli dosong Sehingga Shuishan acu tak acu tersenyum dan berkata kepada satu orang yang tersisa Apakah kau ingin pergi sendiri ataukah menungguku untuk menyerangmu? Setelah mendengarkan itu, dia berpikir cukup panjang jika berani melanjutkannya, maka dirinya pun juga akan berpindah alam, karenanya lebih baik mundur untuk sementara waktu. Tetapi dia memperingatkan kepada seluruh orang yang berani memprovokasi suku naga kala jengking, mereka tidak akan berakhir dengan tenang. Singkat cerita, setelah pertarungan usai, kelompok Shoyan berniat untuk mengambil barang yang mereka butuhkan sebelum terlambat dikarenakan keributan yang diciptakan dari pertempuran besar ini tidak bisa dihindari sangatlah menarik perhatian beberapa binatang sihir ganas lainnya yang masih tersisa di aliran dewa jatuh. Shoyan kemudian meraih tubuh binatang kala jengking sembari membentuk segal mengeluarkan api surgawi kombinasi dengan cincin api dan menyapu seluruh tubuh si mayat mohe mengubahnya menjadi tumpukan abu tak tersisa. Setelah menyusut maka muncullah di permukaan jenis esensi darah murni dari keturunan mereka dan juga hal yang paling mereka butuhkan yaitu inti binatang sihir peringkat yang ketujuh. Shoyan melambaikan tangannya memperlihatkan esensi darah dari mayat naga kala jengkin racun dan dia mengatakan kepada Tian Huo, ini adalah benda yang sangat aku butuhkan untuk membantumu juga memperbaiki tubuh fisik dan tidak lama lagi kau akan segera mendapatkannya. Tian Huo membelai janggutnya mengangguk sembari tersenyum bahagia setelah sekian lamanya dia hidup menggunakan jiwa spiritual bahkan telah menahannya setelah bertahun-tahun akhirnya dia pun sangat bangga dan bersyukur bertemu dengan Shoyan. Bocah, aku akan mengingat semua bantuan yang telah kau berikan dan tidak akan melupakannya sepanjang sisa hidupku. Shoyan memberikan timbal balik atas semua budi jasa bantuan yang telah diberikan oleh Tian Huo. Begitupun di sisi lain dalam hati Yao Tian Huo Sunsi, dia benar-benar sangat iri kepada sosok yang disebut oleh Shoyan sebagai guru dikarenakan betapa beruntungnya dia mendapatkan murid luar biasa sepertinya. Dan setelah semua urusannya usai, mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan dan sesegera mungkin meninggalkan lokasi pertarungan.